வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஐந்து இருபரிமான பகுமுறை வடிவியல் இதுல எடுத்துக்காட்டு ஐந்தில் இருபத்தி ஒன்று பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மைய தொலை தகவு ஒன்று பை ரெண்டு குவியங்களில் ஒன்று இரண்டு கமா மூன்று மற்றும் ஒரு இயக்கு வரை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க மேலும் நெட்டச்சு குற்றச்சி நீளங்களை காண்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நீள் வட்டத்தோட மைய தொலை தொகை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு குவியங்கள் இருக்கும் அதில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு இயக்க வரல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நீள் வட்டத்தின் சமன்பாடை கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டுமல்லாமல் நெட்டச்சு குற்றச்சி நீளங்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் மைய தொலை தொகை ஈன்ற எழுத்த கொண்டு குறிப்பாக எடுத்து எழுதிட்டோம் ஈ ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இப்போது கொடுத்தது நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு படம் வரைஞ்சிட்டோம் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இது என்ன இருக்குது குவியம் ரெண்டு கம்மா மூணு இல்லையா அப்போ ரெண்டு கம்மா மூணு நம்ம எந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இங்க வந்து ஜீரோ ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்போ இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா இதா என்னது ரெண்டு கம்மா மூணு அப்போ இந்த குவியத்தை உள்ளடக்கியதான் நமக்கு எப்படி இருக்கும் நீள் வட்டம் இருக்கும் அப்போ எப்படி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாமா இந்த மாதிரி நீள் வட்டம் இருக்கு இதுல இருந்து பாருங்க இயக்கு வரை எவ்வளவு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாமா இதா என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழுன்ற இயக்கு வரை இப்ப பாருங்க இந்த புள்ளிக்கு நம்ம பேரு என்ன கொடுத்துடலாம் இது வந்து எஸ் இல்லையா குவியம்ன்றால எஸ் அப்போ இங்க பாருங்க இவருடைய அச்சு இந்த நீள் வட்டத்தோட அச்சு என்னவா இருக்கு எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு இணையா இருக்கு எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு இணை இந்த இடத்துல எஸ் இருக்கு சரியா இப்ப பாருங்க இன்னொரு புள்ளி இந்த நீள் வட்டத்தின் மேல பீன்ற ஒரு புள்ளியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாமா பீன்ற புள்ளி X, Y. இப்ப பாருங்க இந்த எஸ் பி இந்த எஸ்ஸுக்கும் பிக்கும் உள்ள தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து இங்க ஒரு கோடு வரைஞ்சிருவோம் எம் எடுத்துக்கலாமா இந்த பி எம்ன்ற தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி எம்ன்றது என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் ஏழுன்ற ஒரு கோடு இது ஒரு புள்ளி கண்டுபிடிச்சலாம் முதல்ல எஸ் பி கண்டுபிடிப்புமா எஸ் பின்னா என்ன இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ஃபார்ம்ல என்ன இது ஒன்றா அவ்வளவு படிச்சிருப்போம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதை எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கலாமா இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக எக்ஸு ஃபார்மில் இருக்க மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூக்கு பதிலாக ஒய் ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்றுக்கு பதிலாக மூணு அடுக்கு ரெண்டு இதான் என்னது எஸ்பி சரியா இப்போ அடுத்துக்கு போகலாம் இங்கே என்ன கண்டுபிடிங்க பிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கலாமா பிஎம் பிஎம்னா என்ன அப்படின்னா பாருங்க பீன்ற புள்ளிக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழுன்ற கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இது வந்து நம்ம பதினொன்றாம் உங்களை பார்த்துருப்போம் ஃபார்ம்லா இந்த இடத்துல எழுதுட்டா ஃபார்ம்லா என்னென்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இங்கே வந்து மாடுலஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா இதுதான் ஃபார்ம்லா இப்போ பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழுன்னு இருக்கா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் ஜீரோன்னு எழுதலாம் அப்போ பாருங்கள் தொகுதியில் என்ன வந்துடும் இந்த இது அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏன்ற என்னது எக்ஸோட கேளு இங்கே எக்ஸோட கேள்வி என்ன இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி வந்து ஒய்யோட கேளு இங்கே ஒய்யே கிடையாது அப்போ அந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் இந்த இடத்துல புள்ளி பாருங்கள் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ எக்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸ் தான் ஒய் இருக்கிறது ஒய் அங்கே ஒய் இல்லை அப்போ ஒன்று செய்ய முடியும் அப்போ எக்ஸ் இருக்கிறதுனா எக்ஸ் சரியா அப்போ நமக்கு பிஎம் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க பிஎம் ஈக்குவல் டு இது வந்து தொலைவு ப்ளஸ் இல்லாம் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு மட்டும்தான் வரும் பை பகுதியில் என்ன இருக்கு பாருங்க ஸ்கொயரோட ஒன்னே ஜீரோ கூட்டினா ஒன்று தான் ஒன்றுக்கு வர்க்கம் எடுத்தால் ஒன்று தான் அப்போ பகுதியில் பை ஒன்று நீங்கள் போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சரியா இப்போதான் நம்ம கணக்குள்ளே போக போகிறோம் பாருங்க கூம்பு வளைவின் கூம்பு வளைவின் வரையறையின் படி வரையறை படி இதுக்கு வந்து ஒரு வரையறை இருக்கு என்ன அப்படின்னா எஸ்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இ இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் செவன் பாடையை கொண்டு வர போகிறோம் எல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணால் எஸ்பி ஸ்கொயர்
எஸ்பி எஸ்பியோட மதிப்பு பாருங்க இங்கே என்ன இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆயிரும் இந்த ரூட்டு கேன்சல் ஆகி இந்த இது மட்டும் வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் மூணு அடுக்கு ரெண்டு சரியா சொன்னது புரிஞ்சா பாருங்க இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா அது ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகி உள்ளதுக்கு மட்டும் வந்துடும் இ ஸ்கொயர் இயோட மதிப்பு ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு அப்போ இ ஸ்கொயர்னால் ஒன்று பை நாலு பிஎம் ஸ்கொயர் இங்கே பி பிஎம்மோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு இங்கே வந்து அடுக்கு ரெண்டு தான் இங்கே அடுக்கு ரெண்டு சரியா இப்போ இதை நம்ம சுருக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பல ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு மைனஸ் தான் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாலு எக்ஸ் சரியா இப்போ இங்கே பாருங்கள் அதே ஃபார்மில் தான் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பல ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பல மூணு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு ஏபி மைனஸ் ரெண்டு ஏபி இரு மூணு ஆறு ஆறு ஒய் சரியா ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு இன்ட்டு அதே ஃபார்மில் தான் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா ஏழு ஏழு ஸ்கொயர் பண்ண நாற்பத்தி ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏபி அப்போ ஈ ரேலா பதினாலு பதினாலு எக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த வந்து பெருக்கலாம் மாறுமா அப்போ நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ் உறுப்பு பாருங்கள் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் இல்லையா மைனஸ் நாலு எக்ஸ் அதுக்கடுத்து ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து ஒய் உறுப்பு பாருங்கள் மைனஸ் ஆறு ஒய் இப்போ மாறிலி பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒன்பது இங்கே ஒரு நாலு அப்போ பதிமூணு சரியா ஏன் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் இடத்துல கொண்டு வந்துடுவோமா மைனஸ் இந்த நாலு இங்கே கொண்டு பெருக்கலாம் மாற்றிட்டு இது ஒன்று கொண்டு பெருக்கலாம் அதே தான் வரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இடத்துக்கு கொண்டு வந்தால் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது இடத்துக்கு கொண்டு வந்தால் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது இது இடத்துக்கு இப்போ கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் பதினாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாலு உள்ளே பெருக்குங்க நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் நாலு உள்ளே பெருக்கிருக்கோம் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே நாலு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு சரியா பதினாறு எக்ஸ் இங்கே நாலு உள்ளே பெருக்குனா நாலு ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே நாலு பெருக்குனா மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஒய்ஏ ப்ளஸ் இங்கே நாலு பெருக்குனா என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு பதிமூணு ஐம்பத்தி இரண்டு இது அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது ப்ளஸ் பதினாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல நம்ம சுருக்கி எழுதிடலாமா பாருங்கள் இங்கே ஒரு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வந்துடும் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து எக்ஸ் உறுப்பு பாருங்கள் மைனஸ் பதினாறு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாலு எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ரெண்டு வருமா மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் இரண்டு எக்ஸ் அதுக்கடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் பாருங்கள் நாலு ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து ஒய் உறுப்பு இது ஒன்று தான் மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஒய் இப்போது நம்ம மாறிலி உறுப்பை பார்க்க போகிறோம் மாறிலி இங்கே என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் நாற்பத்தி ஒம்பது இருக்குது அப்போ கலிஸ்டா நமக்கு என்ன வரும் மூணு வருமா ப்ளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் உறுப்பு ஒய் உறுப்பு தனித்தனியாக நம்ம பிரிக்க போகிறோம் இது தனியாக இது தனியாக மாறிலி மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இதுலேருந்து மூணு பொதுவாக எடுத்துருங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வர்க்க பொருத்தி முறையை பயன்படுத்த போகிறோம் சரியா ரொம்ப கவனமாக இது பண்ணணும் மூணு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மூணு இருந்துச்சு எடுத்துட்டோம் இங்கே மூணு இல்லை அப்போ என்ன செய்யணும் அதுக்கொண்டு வகுக்கணும் ரெண்டு எக்ஸ் பை மூணு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் இங்கே இந்த நாலு பொதுவாக எடுத்துருவோமா நாலு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது இருபத்தி இருக்கு இருபத்தி நாலு நாலு தான் அறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு ஆறு ஒய்இ ஈக்குவல் டு இது என்ன ப்ளஸ் மூணு வளர்ந்து மூணு தான் மைனஸ் மூணு மாற்றி வச்சுருங்க அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த மூணு அப்படியே வந்துடும் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யப்படும்னா வர்க்க பூர்த்தி முறையை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்தலாம் எப்போ பயன்படுத்தலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கீழே ஒன்னாக இருந்தால் தான் நம்ம வர்க்க பூர்த்தி முறையை பயன்படுத்தலாம் பாருங்கள் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ என்ன செய்யணும் எக்ஸோட கெழுவில் பாதியை எடுத்து நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் சேர்ப்போம் கூட்டுவோம் ஆனால் இங்கே இதுக்குள்ளே நம்ம முடிக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டு அந்தது மைனஸ் போட்டு அந்தது எதுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள்
ஒன்று பை மூணு ஒன்று பை மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது அப்போ ஒன்று பை ஒன்பது இங்கேயும் ஒரு ஒன்று பை ஒன்பது இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்று பை ஒன்பதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் மதிப்பு மாறாது சரியா இதே தான் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு பாருங்கள் நாலு இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ஒய் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒய்யோட கெழுவில் பாதி ஒய்யோட கெழு என்ன இருக்குது ஆறு ஆறில் பாதி எவ்வளவு மூணு மூணை ஸ்கொயர் பண்ண எவ்வளவு ஒன்பது அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்பதை கூட்டணும் ஒரு ஒன்பதை கழிக்கணும் சரியா ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு இப்போ தான் வர்க்கபுரத்தி முறையை நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பை மூணு ப்ளஸ் இதை எப்படி எழுதலான்னா ஒன்று பை மூணு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணி இந்த மூணை உள்ளே கொண்டு வந்து பெருக்க போகிறேன் மைனஸ் மூணையும் ஒன்று பை ஒம்பதையும் பெருக்கினா என்ன வரும் பாருங்கள் மூணு பெருக்கள் ஒன்று பை ஒன்பது அப்போது ஒரு மூணா மூணு மூணாவது ஒன்று பை மூணு வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று பை மூணு இது வரைக்கும் தான் நம்ம ஃபார்மில் இது பண்ண முடியும் இதை மட்டும் எடுத்தாச்சு இந்த மூணை உள்ளே கொண்டு பெருக்கும் என்ன ஆயிரும் மூணை ஒன்று பை ஒம்பதையும் பெருக்குனா ஒன்று பை மூணு ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் இதுவும் அதே தான் நாலு இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ஒய் இந்த ஒன்பதை மூணு ஸ்கொயர் எழுதிட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்க மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஒம்பதுக்கும் இந்த நாலு பொதுவானது இது ரெண்டு பெருக்கிறீங்க நாலு ஒம்பதா முப்பத்தாறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு சரியா இப்போ பாருங்கள் மூணு இன்ட்டு இது நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் இது என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் வடிவம் இல்லை ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் அப்போ ஏக்கு பல எக்ஸு மைனஸ் பிக்கு பல ஒன்று பை மூணு அதான் பி ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ ஸ்கொயர் விட்டோன்னா அதான் பி ஒன்று பை மூணு அடுக்கு ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் நாலு இந்த இடத்த பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லாம் வெடி வந்தால் இங்கே ஏக்கு பல ஒய்இ அப்படியே வந்துடும் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பல என்ன இருக்குது மூணு மூணு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு இது இந்த பக்கம் வச்சுனா ப்ளஸ் முப்பத்தாறு மைனஸ் ஒன்று பை மூணு இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று பை மூணு சரியா இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் நீங்கள் வேணால் இதை விரிவுபடுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது அப்படியே வந்துடும் அதே மாதிரி இதை விரிவுபடுத்திங்கன்னா இந்த இது வந்துடும் இப்போது நம்ம வலது பக்கத்தை மட்டும்தான் சுருக்கணும் முப்பத்தாறுலேருந்து மூணை கழிச்சுனா முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஒன்று பை மூணு இப்போ பாருங்கள் குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துருவோமா என்ன வரும் பாருங்கள் இங்கே இதுமாரில ஒன்று ஒரு மூணா மூணு குறுக்கு பெருங்க முப்பத்தி மூணையும் மூணையும் பெருக்குனா தொண்ணூற்றி ஒன்பது ப்ளஸ் ஓரொன்னா ஒன்று அப்போ கூட்டினா என்ன வருது பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஒன்று ஒன்று நூறு நூறு பை மூணு இடது பக்கம் என்ன இருக்குது மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் மூணு அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன வடிவம் பொதுவான வடிவம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று வலது பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூணு இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே வலது பக்கம் நூறு பை மூணு இருக்குது அப்போ நூறு பை மூணை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் வகுக்கலாமா நூறு பை மூணை கொண்டு வகுக்க அப்போது மூணு இன்ட்டு x மைனஸ் ஒன்று பை மூணு அடுக்கு ரெண்டு பை நூறு பை மூணு ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பை நூறு பை மூணு ஈக்குவல் டு இங்கேயும் வகுக்கணும் நூறு பை மூணு வகுத்தல் நூறு பை மூணு அப்போ இது எல்லாமே கேன்சல் இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மூணு வரக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யப்படும் அப்படின்னா தொகுதியும் பகுதியும் மூணை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் தொகுதி அப்படியே எழுதிட்டு மூணை கொண்டு வகுத்துடும் இப்போ பகுதியில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் நூறு பை மூணு இருக்குது இதை மூணை கொண்டு வகுக்கிறோம் வகுத்தோம்னா இந்த இடத்துல வரும் நம்ம வகுக்கக்கூடிய மூணு இந்த இடத்துல வரும் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் இதை நாலு கொண்டு வகுக்க போகிறோம் நாலு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பை நாலு வகுத்தல் இதையும் நாலு கொண்டு வகுக்கணும் அப்போ தான் மதிப்பு மாறாது மூணு இங்கே என்ன இருக்குது நா மூணு இருக்கா என்ன எதை கொண்டு வகுக்கிறோம் நாலு கொண்டு வகுக்கிறோம் நம்ம வகுக்கிற நாலு பகுதியில் தான் வரும் ஈக்குவல் டு ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணு இந்த மூணு கேன்சல் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு அடுக்கு ரெண்டு பை நூறு பை ஒன்பது ப்ளஸ் இந்த நாலு இந்த நாலு கேன்சல் ஒய் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பை நூறு பை நா மூணா
ए स्कोयर ईक्वल टू नूर बै ओन बी स्कोयर ईक्वल टू नूर बै पन सरिया नमक ए मत बी मैं अक्वल टू स्वयर रूट आफ नूर बै ओन स्कोय कट पड़ा अगर स्कोय रूट सरिया अगर बी ईक्वल टू इंजेन वो नूर बै पन एक्वल टू पर नूर के वर्ग में पत् वर्ग में मूण इं बीवल टू नूर के वर्ग में पत् पन्न के नम वर्ग एपी एना नालू पर मूण एल अई नालु के वर्ग में रे मूण के मुड़ा कैनस पड़ेंगे और रे रे रेडा पत् अंत बै रूट मूणु सरिया इतना नमक देवयो समनपा नीलम कुछ नीलमेनमिया अद्क इन नीलम नीलम एक्वल टू रे इंटू एवो मत बै मूण पर रे पता इई मूण अलग सरिया अद्तमी नीलम अलमन इंड बी ईक्वल टू रे इंटू बी बीयो मना ई रूट मूण कैपिड़ी रेलम इंजा पत् बै रूट मूण अलग इधन कुमें नीलम इोड इत कण मुड़ी नंरी